எந்த சகோதரியும் வேறு எந்த சகோதரனும் தமிழ்நாட்டில் பண்ணிடக்கூடாது என்பதற்காக தான் நான் இதை பதிவேற்றுறேன் ஏன் அப்துல் கலாம் சார் எடுத்துக்கோங்க அவருக்கு விமான விமான ஓட்டி ஆகணுன்றது தான் அவருடைய கனவு அதை நோக்கியே தான் சென்றார் ஆனால் ஒரு டைமில் அவருக்கு அது கிடைக்கல இன்டர்வியூவில் தோற்று போயிட்டார் அதுக்காக வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிட்டாரா அப்படி அவர் முடிச்சிருந்தார்னா நமக்கு ஒரு கலாம் சார் கிடச்சிருப்பாரா இத்தனை குழந்தைகளின் அறிவு கண்களை திறந்து வச்சவர் அவர் இந்தியா முழுக்க ஒரு ஒரு பாரதத்தின் ஜனாதிபதியானவர் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி ஏவுகணை நாயகனாக அவர் ஆயிருக்க முடியுமா ஆகவே இதை படிக்கிற ஒவ்வொருவரும் இதை பார்க்கின்ற ஒவ்வொருவரும் இது போன்ற தப்பான முன் உதாரணங்களை தங்கள் முன் வைத்து கொள்ளக்கூடாது மாணவர்கள் அப்படின்றது தான் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்குறேன் ஆனால் சகோதரி இருக்காங்களே அவங்க அவங்க இறக்கும்போது அனிதாவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வேதனை தாங்க அதோடு அவங்க வேதனை முடிஞ்சதா அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் அதை பார்த்த பெற்று வளர்த்து எடுத்த தாய் தந்தையர் அவங்களுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இந்த காட்சி அவங்க மனசில் நிற்காதா அவங்களுக்கு அது ஒரு பிராண அவஸ்தை இல்லையா அவங்களுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இதை அவங்களுக்கு துன்பம் தராதா இதை ஒவ்வொரு மாணவனும் மாணவியும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதாவது இடுக்கன் வருங்கால் நகுகன்னார் வள்ளுவர் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பேன்ற குரலை தான் கலாம் சார் எல்லாருக்கும் சொல்கிறார் ஸோ தோல்விக்கு தோல்வி கொடுக்கின்ற மனப்பான்மையை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் அதையும் தாண்டி போராடி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய முக்கியமான தாரக மந்திரமாக இருக்கணும் வாழ்க்கையை முடித்து கொள்வது வாழ்க்கையை ஜெயிப்பதாகாது வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தீர்ப்பது தான் சரியான தீர்வாக இருக்கும்